tarehe moja Novemba mwaka 2023 ndio tarehe kamili ambayo mwanamziki Ali Hamis Almarufu Ali B aliaga dunia. Habari za kifo chake zilishtua watu wengi sana kwa sababu hakukuwa iko na taarifa zozote za kuugua kwa msanii huyo. Ali B alizikwa siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni tarehe mbili Novemba mwaka 2023 bali na jumbe za rambirambi kutoka kwa viongozi na wanasiasa nchini wengi wao waliweza kuweka ahadi mbalimbali mbali kwa familia na sanaa kwa ujumla Alibi alikuwa uh, msanii mkubwa na ni kioo cha jamii katika pwani yetu na hata katika taifa zima na mimi kama waziri wa arts nataka niwaambie wasanii wote kwa heshima ya Alibi hivi sasa tulikuwa tunaongea hapa na wizara na mimi nikasema nataka niwape nafasi tuje tuongee kama wasanii lakini tunuku kubwa ni kwamba tayari nishawambia waanze nikakati lazima tujenge studio a modern studio ambayo itatumiwa na wasanii walioachwa nyuma na na ndugu yetu alibi lakini tutaiita kwa jina lake ili akaweze kusikika na kuwepo na sisi hadi sisi tunakapofuata alibi. Mwaka mmoja sasa tangu alibi afariki. Je, ahadi hizo zimetimizwa? Familia na watu wake wa karibu wanamkumbuka vipi? Na je, nyimbo zake zitawahi kuachiliwa tena kweli? Mimi naitwa Sofia Ramadhani. Mama yake Alibi. Ali alikuwa mtoto mbaya, ali alikuwa mtoto mzuri sana. Ali alikuwa mtoto mzuri paka kwa masomo. Alikuwa hanipitabu kuanda school ya nini nini Aa, kila kitu liko kwa sawa hakunifanyia adhabu kabisa ninamlea sana vizuri utoto wake ulikuwa mzuri hakunipa shida Muhammad Ramadan Ali mimi ni mdogo maremo alibi baada alibi ndo mimi kwa hivyo alibi tumezaliwa tumbo moja na mama na tumeishi pamoja paka kufa kwake. Kwa majina najulikana kama John Kagimbi. Um, na majina yangu halisi sema kwenye sanaa natumia Toti ama ukipenda producer Toti. Ali dina na kama miaka 16 hapo toka namjua. Nakumbuka kipindi cha kwanza nilikutana nili naye ilikuwa kiperform pale Pirates Beach. Yeah, so toka hapo nikabahatika kufanya naye kazi kazi ya kwanza ni Maria ni nyingi lakini baadhi yao ni kama Maria we ni wangu akimshirikisha nyota ndogo na nyingi zaidi yes paka kuja kwa kazi ya mwisho nilimfanyia ambayo ni take you home mimi naitwa Awad Salim Awad maarufu sana kama Shirko Media ma SHIRKO Shirko mimi ni msanii mtayarishaji mziki mimi na Alibi uhusiano wetu ulianzia muda mrefu sana kwa sababu wote tulishawahi kufanya kazi na producer mmoja ambaye anaitwa Allen Mapigo na Allen Mapigo alikuwa chanzo cha yeye kulileta jina karibu la Alibi uh, for the first time nikiwa Tanzania then second time kaja kukutana kwenye studio ya Nabs Entertainment tukakutana tukiwa hapo then mimi ndio nikaondoka nikaenda studio fulani inaitwa City Records naitwa Juma Jeshi Omar kwa jina la usanii najulikana kama Juma Makayamba na mimi ni dancer wa Alibi tulianza tokea primary mziki tuliufanya primary tukaenda secondary ukatusomesha na akatusubiri mpaka tukamaliza form 4. Tuashukuru sana alikuwa na subra kwa sababu ni ahadi alituahidi. Mkimaliza kusoma mtawachukua tufanye kazi. Sipendi niwe na mtu nyuma yangu awe hajasoma. Na tulifanya bidii kwa sababu ulikuwa tunajua kile tunachokifanya ni muhimu kwa sababu kinatusomesha. Nikuja nikamwambia toka Malindi wakati huo akaangaja ka hapo nje hapo. Mimi natoka ndani nikitoka nje pale na mkuta ankaa kwenye kiti. Tukasalimiana. Nikamwambia mimi naokuja kisha umekaa nje akanambia, "Ah, nakaa hapa nje kidogo mpate hewa maana yake nasikia vibaya sana maana na hema sana. Ndio nilikuwa ambapo zinishikwa saa zote yuko hivi kana ambaye anapumwa." 
Kambia haba sipole. Nambia sami ndaka kuingia ndani nde nka jipati ze, nka pati nafuu kudogo ndale. Nka gizi atote nka ambia mwekeni jambi ya po varanda, alale ya pati nafuu zimbabu za vutuwa vutuwa sana. Haka lala pale varanda. Kisha kitambo kidogo hivi ya kiliangu kanijia nka mwitoa mdogo waki. Kambia modi, mchukua mwenzio mpeleke makadara. Hii hali ya liyo, ata lala vipi. Nakanda katukua tikutuku pale. Waka mtukua kampele kama makadara. Walipofika ndiyani, kumbe mambo ya nzidi. Lakini waka ingia pale hospitali. Waka ingia hospitali ata kuwana na dakitari. Sa hiyo hiyo, waka fariki. Joba naka nipigia simu ini kwa hapo nje na kaka. Nampia mama, basi mwenze tuwa nituwasha. Tunaingia ndani, lakini dakitari ata waka kuwana na ya kamshika na kaka juwa nkitu gani. Lakini nisha tuwasha, ee, ata hivyo tuwarudi. Gari kageuza wana ikarudi kaja nyumbani. Unajua mtu unapokuwa unaishi naye huwa kuna mambo mingi wa mko pamoja. Na unapoondokewa na mtu wako kwa mtu yote hata wewe unaona lazima uko na majonzi mingi unapata. Kwa hivyo tuliondokewa na mtu muhimu sana kwetu. Mtu muhimu ambaye pia ndio kwenda kama jicho la jamii. Ijapokuwa Mwenyezi Mungu hataki maondoa huyu atampa huu riski lakini yule ilikuwa ndio kama kipao mbele kwetu. Kwa mambo mingi nyumbani. Upande wa ulaji, wa kazi, wa nini. Kwa hivyo walibidi kuwa ni mtu mwingine tofauti ambaye kwetu sisi ilikuwa ni Kwa ufupia ni yeli kwa ndo ujicho la jamii. Anjikana kama pero. Mimi nilikuwa kama personal assistant. Wa Ali, right man hand wake, msaidiz wake. Na mtu ambe nimeweza kufanya nae kazi. Mda mbrefu, nyingi. Na kando na kazi, Ali ni ndugu, ni kaka. Tukiwa nae ilikuwa katika moment za tumemaliza kazi na nini alikuwa kituusia sana marehemu sana yake alikuwa kitulingania katika mambo ya maisha na kitukanwa sana na neno kubwa alikuwa kituambia ali nikianguka kama sasa nani atasimama na familia yangu mimi yani mke wake watoto wake mama yake hicho kitu nilikuwa akizungumza sana marehemu miaka yote kumi na ama na tulikuwa nao pamoja lakini hilo neno alikuwa kwa kilizungumzia sana na aliyezi kunitoka kwenye kitu chanya. Na nimekuja kufahamu kuwa katika maisha, haijalishi nitafikiwa ngapi uko nao. Kama watu ngapi uko nao. Lakini tafuta rafiki ambaye, likiwa litatokea lolote la kutokea, basi ya tasimama na watu wako ukuyo. Kusubabuwa ya maisha ni hadithi kama vile sasa hivi tunakaa na kuelezana na kuzungumza maisha ni hadisi leo unahadisia mwenzako kesho unakuja kuhadisiwa wewe kumbuka kwa mambo mengi sana kwa sababu mimi na marem alibi tulikuwa tunakaa vikao virefu sana ni ngumu sana kunikuta mimi na msanii kukaa 4 hours 5 hours 6 hours tukakaa tukaongelea swala so lazima la mziki kila mtu anakuja na story yake. Kuna mwingine atakuja na story za umbea, kumsema huyu 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 huyu. Lakini mimi nilivyokuwa nimekaa na marehemu tuko tunaongea ni jinsi gani tutatengeneza testi mpya ambayo itatokana na tradition yetu kuimodernize kutengeneza testi mpya ambayo itakuwa kimataifa. Maana alikuwa kiniletea nyimbo nyingi sana za wale wa Nigeria kutoka Hausa, yani wale wa Hausa wale wa kabila makabila makabila tofauti tofauti wa Ghana walikuwa kifanya nyimbo fulani aina ya tradition alafu zimekuwa modernize na ni mtu ambaye alikuwa anaweza kuletea mziki mpaka ukashangaa huu mziki aina gani huu akaniambia bana shirko kwani hatuwezi kufanya kitu kama hiki kwa tulikuwa tukitumia muda mwingi sana kujaribu kuangalia tutatengeneza test gani ambayo itakuwa na utambulisho wa mziki wetu wa kipwani kitu ambacho sijawahi kukaa na msanii yoyote yule ambaye alishawahi kutamani kufanya kitu kama hicho so vikao vyetu vilikuwa sana ni vya kuzungumza revolution ya huu mziki wetu wa pwani tunaweza kufanya vipi kimataifa kwa hiyo namkumbuka sana kwa sababu Uh, ni yeye pekee ndio alikuja na akili ya kuwa na shauku ya kutaka kutengeneza mabadiliko na kuleta kitu fulani kikubwa pwani cha kuheshimisha pwani kupitia mziki. Uh, hey, ali ali alikuwa ni mcheshi sana. Yaani yeye kando na kuwa kufanya kazi pamoja ilikuwa ni mtu ambaye anapenda kuwa ana, anapenda jokes sana. Na si mtu wa kuweka vitu kwenye roho. Yaani hata kama mkikwazana kesho asha sahau, yani mkosa kabisa. 
swali kwa nani mtu peace sana na kila mmoja si mtu akuweka majungu kuweka beef na watu no kwangu mimi was a big brother so alikuwa ananishauri vitu vingi so na, kitu ambacho na miss sana ni ile time tulikuwa tukiwa pamoja vile ule ushauri ambao tulikuwa tunapatiana yes tulikuwa tunapatiana tunashauriana kwa mambo mengi sana so yeye ndio kati ya vitu ambavyo na miss sana kwake naitwa Mohamed Hassan na maarufu naitwa Cisco Mombasa zikilala za ambassador dansa wa libi kuanzia mwanzo hadi mwisho akatuacha mzee wetu Mwenyezi Mungu amweke shaba amwanda zake alivotuacha tulikorogeka kidogo ki psychology ya akili sisi kama madansa yake sababu nakwambia alikuwa kuna pengo kubwa sana kwetu na kwa familia so nikaja na NGO ya kuwa kisauni nikaja kusaidia vijana haki zao za msingi dansa tunapiga dansa tukaingia mpaka mziki mziki tukawalika tukaja kwenye hip hop lakini hip hop unajua kwetu istyle ipi alhamdulillah mwanda zake alituachia vitu ideas we live share the ideas through mistake na wenzangu through nini tunafanya kitu kinakuonekana amazing mpaka mda sasa sisi ni madansa na kabisa ni wasanii tumeongezeka kama vile Falipupa alivotoka kule kwa Kofolomide kaja kuwa msanii na alikuwa kwa dansa so sisi tumekuwa dansa team zikila nazi wasanii eh. kitu tunachokumbuka sana alikuwa akituhusia nidhamu nidhamu na kuheshimu mkubwa ama mdogo na kitu kile nimemiss sana ni kupanda kwenye majukwaa na kuperform kwa sababu ule uoga alitutoa kwa kuwa kwa tunaweza kusimama mbele ya watu wengi na tukaendeleza mziki wetu wa zikila nazi alitufundisha kwanza kitu muhimu katika maisha ni kuwa na nidhamu na awe mdogo awe mkubwa unapasa kumheshimu kwa sababu kila mmoja ana uwezo wake usidharau mtu yani ndio short kitu ilikuwa akituhusia sana na pia chengine ilikuwa akituhusia sana anasema mziki tufanye kama kazi tusifanye mziki kwa sababu ya maskati tusifanye mziki kwa sababu ya kutaka tu kujulikana tufanye kama ndio ofisi ili uweze kutunufaisha katika maisha yetu na pia chengine tusichelewe sana kuoa hiyo ndio kitu alituhusia sana kwa sababu wakati umeoa ukienda show unafikiria nyumbani hii pesa nimepata nitaifanya vipi nyumbani nitawagawa vipi na mimi pia niishi vizuri kiusanii baada ya yeye ku, kuondoka obviously nyimbo bado zimekuwa zikiendelea kuchezwa kuchezwa kwa download kuangaliwa pia mitandaoni je mmekuwa mkiendelea kupata manufaa na nyimbo zake manufaa tuko katika ile ukafuatilia nikisema hivyo ni kwamba kuna producer anaitwa Toti ambaye alitengeza Maria ambaye kwa ni mko karibu na ali sana ali, ali maremu alibi na wakati maremu alipokuwa ameaga dunia tuliweza kustopisha kwanza msiki wake kama wanafamilia lakini baada pale tulikaa tena kama wanafamilia tukaona hebu ngoja tuangalie hapa kuna haki za ali kwa hivyo tukakaa chini tukafuatilia haki za ali baada kama 3 days hivi kuna niko na mtoto wangu mimi wakike akapigiwa simu na watu wa music operate kupigia simu akambia wewe ndo Sofia Muhammad akambia ndo mimi basi wewe ndo umeweka kama umeweka next of kin wa maremu alibi kwa hivyo ni jambo ambapo kwanza nilinichanganya kashindwa eh vipi mtoto wangu ameweka next of kin ambaye ni maremu alibi huyu ni mtoto wa ni, ni mtoto wake kwa sababu ni mtoto wangu mimi kwa hivyo mtoto wangu mimi namuita maremu alibi baba kubwa mmm kwa hivyo nikajaribu kufuatilia nikaja nikakumbuka siku moja maremu ndugu yangu alinomba bath ya mtoto wangu mm. bath ya mtoto wangu na bebu mdogo wangu modi nisaidie na bath ya Sofia nikamba so ndio hiyo wakati marema alipokufa kufuatilia tukasema eh next of kin ni mtoto wangu ina maana kumbe yuko anafanya mambo fulani unajua ile mambo ya urathi ile huwa ni wewe mwenyewe ni siri zako unajua anafanya nini aweza kuwa akafanya vile hata ukaandikia jirani bila kuandikia mtoto wako wala wala mke wala nani kwa hivyo next of kin ya upande wa music right ili kwa mtoto wangu na baada one month mtoto wangu alipata 20000 shillings lakini mpaka muda mpaka saa haja hatuja pata haja pata chochote lakini juzi tulifuatilia yule tukambua January mapembeni pale nadhani kuna eneo la ofisi la mambo ya music right hapo kwamba tufuatilie kwa sababu kulikuwa kuna shida fulani ya utesi wa wasanii pesa zao lakini tukambua January itakuwa kila kitu kiko okay na upande wa skiza tune 
ile ni vitu ambavyo nadhani katika wasanii wa zinaingia katika pesa zinaingia katika simu sio mm. sasa ile simu ile mimi nilipatia kama shemeji yangu mke wa marema libini kampa kwa hivyo vitu vile sikiza tu ni kama ile pesa hiko inaingia kwa hiyo ni vitu ambavyo viko nimbo zipo na zina mikakati fulani tunazifuatilia lakini tunakwenda nazo kiupole pole kwa sababu kuna nyimbo karibu saba ambazo zilikuwa ziko kwa kwa shirko ambazo zilikuwa mimi kama mdogo wake kinaelezea na nilikuwa yuko na mheshimiwa mmoja anaitwa Ababu na Mwamba ambao ilikuwa kuna signs ambazo ilikuwa ameandikishana na upande wa account ambapo ilikuwa ni katika hizi kama mashujaa day kwa hivyo kila kitunga nyimbo ilikuwa kuna malipo fulani hata kwa hivyo nyimbo zile ilikuwa shazitunga na ziko na shamalizika kwa hivyo ni mimi na vijana wa Alibia ambao ni madasa wake kama Sisko, Juma Jeshi, Hassan Anche na wengine wengine ambao wao ndio tunashirikiana kwenda kufuatilia zile nyimbo kile nyimbo ziko na pia producer mwenyewe shiriko niweza kumpigia simu mimi mwenyewe nikazungumza naye ili kujua je ni kweli kwa sababu unajua binadamu si kamili pengine za kanificha au kafanya mambo yake lakini nilijaribu kufuatilia kwa hivyo shirko aliniambia kweli kama ziko na kuna huyu anaitwa Arub Amur Amur ya yeah, Amur ya Amur nadhani kuna wakati ilikuwa kwa talent talento likoni wakati wa zama zao ambapo ile zama zao ilikuwa imeundwa na maremo alibi ili kupatanisha wasanii wa kitambo na wasanii ambao wameanza kuimba kwa hivyo ile zama zao ilikuwa imeundwa na Ali maremo alibi lakini hakuwahi kuipa, kuipata nikabidi kama mimi mdogo wake ni present niwe mimi pale kwa hivyo pale nilipata wasanii wengi sana ambao walinipokea kiuzuri nikakaa na wao na tukaweza kumuona huyo uh, Amur ndio Amur akanambia kama kuna kijana aitwa Icon nataka mumlete na kuna wengine wengine lakini kwa hivyo kwa sasa tulikuwa kuna kijana hawa hawa vijana ambao tulikuwa nao hapa hawa ndio tulikuwa nao siku wakati wa talento na wakatuambia twende pale tufuatilie nyimbo za marehemu yeye mwenye shiriko nani Amur kwamba kuna nyimbo za ndugu yako ziko hapa kwa hivyo nataka mpate nafasi je tuzifuatilie kwa hivyo tuko katika harakati ya kuzifuatilia paka sasa lakini nyimbo zipo tulikuwa na changamoto eh, so tulikuwa tumekatiza mkataba ilikuwa kama tumekatiza kama miezi kadhaa hivi labda mitano hapa kama sijakosea so kabla tuache tulikuwa tumekatiza mkataba like five months before Yes. Lakini tulikuwa tuna mkataba wa, wa management ambao tulikuwa tuki, tukifanya kazi pamoja na tulifanya album, tulifanikiwa kufanya album album moja ambayo ilikuwa na ngoma karibu kumi Na take home ilikuwa baadhi ya zile kazi, ilikuwa kazi ya kwanza ya album yake ya mwisho. Na tukarelease ndo bahati mbaya katuacha. Kazi ziko kuja kuzirelease ni kidogo itakuwa ngumu and uh, normal circumstances sababu contract ime imekatizwa so unless kuna special arrangement labda familia tufanye kikao na familia na labda wapende kwamba zile kazi zitoke but uh, under normal circumstances kazi ziko tu studio sina ruhusa ya kuzitoa na inabaki hivyo bahati mbaya tulifanya kazi mara mbili mara ya kwanza uh, haiku proceed mbele kwa sababu alikuwa yeye mwenyewe hajafanya maamuzi ya kufanya kazi na mimi moja kwa moja alikuja studio uh, Shirko Media tukiwa pale Ganjoni alikuja na mabosi wake wengine wawili na tukafanya kazi projects chini ya tatu tulifanya lakini hizo project hakuwahi kuziachia na nafikiri Yaani sijui mikataba yake na yule producer alikuwa akifanya naye kazi kwa wakati huo na management ambayo alikuwa anafanya kazi kwa wakati huo ilikuwa vipi kiasi kwamba ikafanya zile kazi zisitoke so ikachukua miaka kadhaa kama miaka mitatu hivi then ndio akarudi tena libi marem um, kuja ku, uh, kuongea na Amuri uh, nafikiri kipindi hicho ilikuwa ni kipindi cha Shabal alifungua studio yake na akaniita mimi niweze kufanya kazi pale so pale nikakutana tena na alibi 
tukaweza kupanga kazi akaniambia nataka kufanya kazi na mimi na sasa hivi yupo serious akanielezea mambo mengi sana ambayo alifanya kazi na watu ambao walikuwa wamemrudisha wame nyuma kiasi kwamba maendeleo ya kimziki akawa kwake yameshuka management zilikuwa zieleweki alisaini mikataba ambayo ilikuwa inamfinya finya so mimi nikaambia kwamba ili utake tufanye kazi serious basi tukae mimi wewe na Amuri alafu tuangalie tunafanyaje hadi kipindi hicho akaamua kwamba bwana mimi niko tayari hata kusaini kwenye label tufanye kwambia awe uwezi kuwa msanii wa label wewe tutafanya kazi na wewe tutamanage kazi zako recording zako utakuwa unafanya kama kawaida na tutakufundisha baadhi ya vitu ambavyo utakuwa unaweza kuvifanya yani vya kisasa zaidi ambavyo vinaweza kuleta manufaa through revenues na faida nyingine nyingine za kimziki tukaanza kufanya baadhi ya kazi tena ambazo hizo nafikiri zilikuwa kazi mbili na akapendekeza ziwe kolabo kazi moja alifanya na Ali Mahaba na kazi nyingine ambayo alifanya na na, na Dazla na katika kipindi sasa cha kutaka tuzifanyie sasa umaliziaji wa kiuhakika hizo kazi zika ishia kutulia tukimsubiri yeye amalize harakati zake kipindi fulani alikuwa na trip zake za kwenda kilifi mara kwa mara alikuwa na michongo yake then ghafla tukasikia kwamba uh, hatuna tena na nishawahi kupigiwa simu kadhaa na familia wakiulizia hizo projects lakini hawakujua mwisho wa siku hizo projects tulikuja tukafanya maamuzi nazo vipi yani tulikuja kuamua vipi kwenye mara ya mwisho wakati tunapotaka kufanya mara, maana maamuzi ya mwisho alikuwa ni kufanya hizo kolabo then end of the day hatuku proceed next baada hapo nafikiri kuna kuna kipindi ambacho uh, tulikuwa tumepanga tuzitoe hizi kazi lakini ulipotokea msiba kazi nyingi zikaanza kufanywa uh, kwa ajili ya kutumia upepo wa marehemu wengi walizifanya kwa labda kwa imani zao na na hisia zao kwa kumpoteza marehemu lakini wengine walijaribu kujiingiza kwenye biashara ya kutumia upepo huo so si tukaingia na hofu tukasema tusiachie kazi ili kwamba tuonekane kwamba okay marehemu sasa amekufa na kifo chake kimekuja kuleta mshtuko na kuleta attention nchi nzima basi hizi kazi tuziachie kwa wakati huo tukasema mimi mimi nikakataza nikasema sio wakati sahihi na inabidi tu, tuangalie tutaziachia kwa wakati gani na pia tutaweza kutumia uh, njia gani ya kuweza labda kuielewesha familia yake na tupate pia uh, baraka zao ili tuweze kuachia kazi maana kuna kipindi fulani tulisikia familia zilikataa kutoa ruhusa kwamba nyimbo za marehemu zichezwe so tusije tukafanya kitu ambacho pia nacho kikawa kinyume na makubaliano ya kifamilia so nadhani kabla kuachia hizo kazi still bado tutakuwa na kikao cha dharura na wa, wakilishi wa marehemu uh, kiupande wa familia ili tuweze kujua na wao wataafiki nini au tutakubaliana nini kwenye swala lazima la kuachia kazi kwa sababu pia wao wanastahili kuelewa uh, story nzima na makubaliano yetu kama uh, shirko media pamoja na marehemu kabla uh, halijatokea ile swala lake la kumpoteza lengo ambalo tunaliona sasa ni uh, ule mziki ambao alikuwa na anaufanya kama tunavyojua alikuwa na sukuma mziki wa zikila nazi ambao ni flavor yetu ya ya upande wa pwani so kidogo naona hiyo ndo gap ambayo iko hatujapata kile kizazi ambacho kinakuja kuweza kufanya ule mziki ama kuendeleza ule mziki ambao uh, ali alikuwa ameuanzisha ame na nafikiri the coming generation iki, iki skumo ule mziki vizuri then njia nzuri sana ya kumwenzi ndugu yetu so kuna majukumu mengine bro siwezi kudanganya mashampali ndio kwako mzee wetu akitusaidia ama akinisaidia mimi kama mimi lakini niko sure sote tukisaidiwa okay about trends nini nini vitu vilivyo vidogo rations sababu nini nataka dancer wake utulie au maintain kwenye kazi si ndio nafikiri wanaelewa ndio kitu ambacho kwamba tumemiss kikubwa sana ni uwepo wake pia tumemiss coastal music legend sababu mziki umeona mziki umeamenda na mziki wake alibi kuna mziki ipo tena Mombasa kuna ni hakuna Mombasa, Mombasa vibes sasa hivi amenda zake so na miss vitu vingi sana japokuwa siwezi visema vote bro na miss sana na miss sana na miss sana uwepo wake
Ilikuwa kia muhimu sana kwangu na kwa ndugu zangu na kwa familia. Alikuwa anapigania sana uh, kutengeneza new genre ambayo inaitwa Ziki la Nazi. Ziki la Nazi sisi tumeichukulia kawaida tu tumeona ah, tuli, tulianza kitambo kwamba kutengeneza umoja wa wasanii ili tuweze kuja na kitu ambacho kinaitwa ziki la nazi na kumbuka kipindi fulani tulikuwa hadi na mwenyekiti naibu mwenyekiti tulikaa pamoja baadaye vikao vikavunjika lakini end of the day yeye ndo akalishikililia baada kwa kila mtu aliliangusha chini yeye akaenda nalo na hilo nilimeonyesha kwamba yeye ana utofauti na kitu ambacho kilikuwa kinaleta kinaonyesha ukubwa wake kwenye tas, kwenye tasnia kwa sababu ya kupigania ziki la nazi ili ilete testi ya ya pwani kiujumla kimombasa na mambo mingi sana ambayo yeye alikuwa ameyapigania kiasi kwamba tutaweza kumkumbuka na tutaweza kuona pengo lake kubwa sana kwa sababu kwanza pia aliwaaminisha watu uh, swala zima la kutengeneza miziki ya kiasili kuileta kwenye majukwaa makubwa na watu walikuwa kipenda hadi show zake mpaka leo sidhani kama kuna msanii yoyote ambaye anaweza kuamsha jukwaa na miziki yenye vionjo vya asili kama maremu alibi hakuna mpaka sasa hivi hakuna watu wengi tu wanasimama tu kwenye majukwaa na vitambi vyao nini wanazunguka zunguka tu lakini yeye alikuwa anaonyesha alikuwa na mwili mkubwa lakini alikuwa mwepesi alikuwa ni dansa alikuwa ni performer ni kwa ufupi alikuwa na sifa zote zile so ndio maana uh, yani forever sisi atakuwa kwenye mioyo yetu na tutamkumbuka na tutakuwa na uzuni kubwa kwa mba, kwa nini uh, tumempoteza katika kipindi ambacho tunamhitaji sana ahadi ambazo zilipromisiwa ni ahadi nyingi sana nyingi sana ambazo zilipromisiwa kuna ahadi ambazo zilipromisiwa kwanza kabla ya mazishi yake hizo mbali kabla kabla ni hizo tuzeke kando lakini katika mazishi yake kuna washimu ambao walikuja kwa hivyo kuna kama mheshimiwa Shajuma mheshimiwa mheshimiwa Mashatani mheshimiwa Bizimba mheshimiwa Alimbogo unaona kwa hivyo na deputy governor wa wakilifi pia alikuwa huko na kuna ambao wengine walitumana salamu wakatumana nikisema salamu kwamba na mirambi ni pole walitumana pole kama mheshimiwa William Samoe Ruto rais wetu wa Kenya alitumana salamu zake mheshimiwa Sema Shabal pia vile vile alitumana salamu lakini baada ya 3 5 days aliwahi kuja yeye mwenyewe ambapo hakuja wahi kuja mtu mwingine zaidi ya mheshimiwa Shabal kwa sababu mheshimiwa Shabal alionesha uwepo mkubwa sana kwa sababu ni kitu ambacho kama mheshimiwa kama governor Ngaro ambapo mwisho mwisho nadhani mwisho mwisho ambapo nadhani mheshimiwa alibi nitamuita mheshimiwa alibi kwa sababu aliwahi ku campaign kusimamia kama kiti cha junda ward kama MCA lakini hakuwahi kujaliwa kupata kwa hivyo lazima nimuite pia mheshimiwa alibi na alikuwa ni msanii mkubwa ambaye ni legend kubwa sana hapa Kenya au Mombasa pwani hapa kwa hivyo kuliko kuna ahadi ambazo governor Mngaro aliweza kumwaidi Ali wakati Ali yuko kilifi katika kazi kazi zake zile mwezi ulikuwa ni mwezi wa nane mwezi wa nane ikiwa maremu ndugu yangu ilikuwa kinielezea kwamba brother mwezi wa nane inshallah Mungu akijalia kuna mtu fulani atapata tamaa pia atakapa alipazuri atafanya mambo mazuri lakini mwezi wa nane ilipofika ikafika mpaka mwezi wa tisa kabla ya vitu bado havijafanikiwa ngamuza brother mbona mpaka sasa nilipa kanambia sub na kitu muhimu sana kwa hivyo zile ni ahadi ambazo zilikuwa zifanyika zile zinazokufanyika lakini katika ahadi za katika mazishi ni ahadi ambazo mheshimiwa Aisha Juma aliongea kwamba kama kutafanya kutatengezwa studio haitaitwa ati Ali B studio ziki la nazi pwani ziki la nazi pwani lakini hadi zile naweza kusema bado ni sisi labda tufanye proposal e, lakini pia kuliko kuna ahadi nyingine ambayo kwa washimu walizizungumza hapa na hadi zile hazijafanyika paka sasa katika washimu wa serikali katika upande wa mheshimu wa deputy president mimi siku wako katile ufupi ilikuwa labda nilikuwa kuna dharura fulani kwa hivyo alikuwa kwa pale alikuwa kwa shimegi yangu mtu wa maremu alibi ambaye tuko naye paka sasa na kina guest mgenge na kina bwana mmoja anaitwa Ali Pero ambaye ni mbali katika familia lakini familia lakini hayuko hayuko close na sisi katika familia kwa sababu nikisema ni familia ni ile ambayo unanijua mimi ndio kama ndugu yake Alibi kwa sababu hata saa hizi katika muonekano mimi najua kama ndio ndugu yake ndugu yake nani Alibi kwa hivyo Pero alikuwa hapo ndio alikuwa kwa na wale kwa hivyo sijui ni kitu gani ambacho kili kile ndio kule kwa sababu lao mngekuwa muli nadhani watu wengi waliniona waliona kwa TikTok nadhani hawakuona na sura yangu kwa sababu siku wako na sikujua waliongea lakini niliposikia kimimi 
wajua kitu cha kusikia lazima kizungumze vile vile usikike kaka katika ahadi kwa hivyo niliambiwa kwamba wamepewa ahadi lakini ahadi ambayo nilichunguza mimi kafuatilia ni ya mtoto wa maremo alibi nilifuatilia ya kwamba ya ku kulipiwa pesa za shule za fafo hiyo nilifuatilia ni kweli hiyo pesa za shule lilipwa na deputy governor deputy president hiyo lilipo hiyo pesa yote lakini kama kuko na ahadi nyingine za upande wa pale katika walipozungumza hizo siju wala siku hapo kwanza ni serikali je itamkumbuka alibi kama vipi serikali kwa sababu alibi alikuwa kwa mtu mkubwa sana alikuwa kwa legend alibi amewakilisha nchi kwa miaka 20 kuanzia TNA PNU Jubilee hadi hata UDA pia kwa hivyo mwishi, kwa hivyo alibi alikuwa kwa ni mtu mkubwa sana na pia alikuwa kwa rafiki yake sana mheshimiwa William Samuel Ruto na wengine wengine kama kina Balala, kina Ngilu, kina Sonko, unaona kina kama governor wetu Mombasa huyu. Elewa? Hao wote. Kwa hivyo Ali ni mtu ambaye alikuwa anafaa afikiriwe kwamba tuseme kama hivi sasa kama takuwa sikosei. Tuweke kama mheshimiwa wetu rais nani huyu nani Raila Amolo Odinga. Yule ni mtu mkubwa sana. Sio? Na alikuwa kwa na mtoto wake Fidel. Fidel Simpson wala si lakini ni mtoto wake. Kwa hivyo alikiwa kumbukumbu fulani kama Fidel Rod. Vitu kama hivyo sio? Kwa hivyo ni vitu ambavyo mtu kama msanii kama Alibi, je, serikali vizazi vinavyokuja watamtambua kama Alibi kama nani? Istoshe serikali yenyewe pia inafaa itukumbuke itufikirie kama sisi familia kama mimi msamaji wa nyumbani kufikiria kama mamake maremo alibia mbele mamangu mimi je mamake alibi amepata matunda gani kwa mwanawe au serikali imefikiria vipi mamake alibi serikali imefikiria vipi madansa walibi madansa walibi ni wa vijana ambao waliwahi kuingia katika status kuperform mara tatu maremo alibi aliwahi kumperformia William Samuel Ruto rais wetu wa Kenya wakati anaapishwa ikiwa na maraisi zaidi ya 14 akiwa msanii ni yeye yake maremo alibi kwa hivyo ni mtu mkubwa ambaye anafaa angaziwe, afikiriwe, familia pia iangalie kwa urefu. Mimi niko na familia ya mke wa Libi niko na mimi, niko na watoto na vijana wake madansa niko na mimi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo nafaa serikali iweze kuangalia kiupana ki zaidi. Ningeomba wa muenzi mzee wetu mwenda zake Alibi. Wa muenzi hata kama ni kwa tamasha. Yaani tuwe tunamkumbuka kwa kile ile siku yake aliyokufa. Kufanywe tamasha ya kumuenzi mwenda zake Alibi kwa sababu mpaka saa hii ikiwa mimi nasema urongo basi Mungu anisamehe tu sana sijaona mimi ile level marehemu baba yetu pale alipokuwa kama kuna mwingine atafika hapo sijaona kimawazo yangu na maoni yangu lakini lile pengo niko 100% sure bro sisi tunaweza kuliziba kwa sababu kile alichotuona nacho ni kitu yeye ambacho alikuwa yuko nacho na alikuwa anahitaji. Kwa hivyo lile pengo sisi kwa uwezo wa Mungu tutaweza kuliziba. Kwa sababu twajua zikila nazi lataka nini, zikila nazi lapikwaje na zikila nazi laandaliwa vipi. Twajua vizuri nje ndani. Kukiwa na njia ambayo inaweza kusupport young upcoming artists inaweza kuwa kitu kikubwa sana katika heshima ya kumwenzi Ali because kama tunavyojua Ali alikuwa ameshika mkono watu wengi sana wasanii wengi ambao tunawaona sasa kama kina masauti ni wengi walikuwa wameshika mkono na Ali na ni kwa ajili ile safari ya sanaa sio rahisi ina mitiani mingi na changamoto nyingi na serikali ikija ijaribu kuangalia ile changamoto ambazo tunapitia kama wasanii na kujaribu kuweka foundation then mimi naweza sema ni ni kitu kizuri sana na inaweza kuwa ni heshima kubwa sana ambayo tutakao tumeweka kando na Ali na pia wasanii wengine ambao walitutangulia tunaweza kuwa tumeweka heshima kubwa sana katika eh, kukuza sana yetu kama wa Kenya na sana sana wasanii ambao wametoka upande wa pwani mwenzie alikuwa akimba na akizungumza na akiteka nao waendelee na mwendo kama huo huo wakuwa wataendelea na mambo hayo wamwenue wa japo amfariki lakini kile kiwango chake kienuke mpaka tukikaa tujua kama alibi alikuwa na jambo fulani hilo ndio na pale mimi nataka nilisikia hata nikikaa hapa kwenye tv kama hivi na mwanangu yule pale wacheza hivyo ndio nataka
na Mungu afungue na mianga ifunguke ile shida nilionayo hivi sasa ajue ni Mungu ifunguke pia mkikaa kama hivi mpatelee risk pia nshukuru mjue mwanangu alikufa lakini risk napata sina shida maana ikiwa ni huu mdogo wake amwata kweli hapa kibarua ni cha shida endembi arudi huko arudi huko angalia watoto wake angani angalia na mimi